வணக்கம் இன்றைக்கு பிரச்சனை புருஷம் கொண்டாடி தகராறு அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லா குடும்பத்திலையும் எல்லார் வீட்டிலையும் எங்கெல்லாம் ஒரு குடும்பம் இருக்கோ அங்கே புருஷன் கொண்டாட்டின் தகராறு இருந்து தான் தீரும் அதை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் நம்ம பேச போகிறது புருஷன் அப்படின்னா ஏதோ ஆம்பளனோ பொண்டாட்டினா ஏதோ வீட்டுக்குடைய பொம்பளனோ குடும்பம்னா ஏதோ வீடுனோ அதை நான் சொல்ல விரும்பல அதே மாதிரி உறவை புருஷன் அப்படின்னாலே பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்திலிருந்து திருமந்திரம் திருக்குறள் எல்லாரும் சொல்கிறது புருஷங்கிறது இந்த உடலுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிரின் மூலமான அறிவு அப்போ நான் புருஷன் சொல்கிறது அறிவு அப்போ பொண்டாட்டின்னு சொல்கிறது இந்த அறிவு செயல்படுவதற்கு இந்த உடம்பு வேணும் பாருங்கள் உடம்பு அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பத்தொன்ப நுகர்ச்சிங்கிற அந்த உணர்ச்சி தான் பொண்டாட்டி இப்போது இந்த புருஷன் அறிவு இந்த பொண்டாட்டிங்கிறது உணர்ச்சி இந்த அறிவுக்கும் உணர்ச்சிக்கும் ஓயாத சண்டை ஒவ்வொருத்தருக்கும் உள்ளேயே நடக்குது அந்த உள்ளங்கிற அந்த மனசில் நடக்கிறது அந்த மனசு தான் குடும்பம் வீடு இதில் நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக இருப்பது இந்த புருஷனுங்கிற அறிவு தான் இந்த அறிவு தான் தன்னுடைய தேவைகள் அது இயங்குது விஷன் அந்த மிஷனுக்கு எல்லாம் செயல்படுறது யாருன்னா மிஷனுங்கிற இந்த உடலின் வழியாக வெளிவருகின்ற உணர்ச்சி அறிவு இருக்க வரைக்கும் தான் உணர்ச்சி இருக்கும் ஆனால் உணர்ச்சி தான் இந்த உடம்புக்கு கிடைக்கிற சுகம் அது விடாது அப்போது ஃபார் எவ்வரி மிஷன் தெர் இஸ் எ மிஷன் மிஷன் அறிவு மிஷன் இந்த உணர்ச்சி இது ரெண்டும் இயங்கும் போது வரக்கூடிய தகராறு தான் பிரச்சனை சரி இந்த தகராறு வருவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு அடிப்படையான காரணம் தான் நீ நம்ம பேச போகிறது என்ன அப்படின்னா அறிவு பாட்டுக்கு இது வேணும் வேணும்னு சொல்லிடுமா அப்போ அறிவுடைய அந்த வேணும்னு சொல்லுது பாருங்கள் அது வெளியில் உணர்ச்சியாக வரும்போது எல்லா உணர்ச்சிகளுக்கும் ஆரம்பமாக இருப்பது ரெண்டே ரெண்டு உணர்ச்சி தான் ஆனால் அது ரெண்டு உணர்ச்சியும் ஞாபகம் வச்சுங்க இது உடல் இல்லை உடலின் மூலமான அறிவுங்கிற உயிருக்கு சொந்தமானது அந்த ரெண்டு உணர்ச்சியில் ஒன்று காமங்கிற இச்சை இந்த காமம் அல்ல இச்சைங்கிறது உடலுடைய உணர்ச்சி இல்லை உள்ள இருக்கக்கூடிய அறிவினுடைய தூண்டுதல் தேடுதல் அதுக்கு உடல் செய்கிற பாடு பொண்டாடி படுற பாடு அப்படிப்பட்ட இச்சை காமம் அந்த இச்சைங்கிற காமத்தை யாராவது தடுத்தாங்களோ அது நிறைவேற மாட்டேங்குது ஏதாவது பிரச்சனைனா உடனே வர்றது தான் கோபம் அதுக்கப்புறம் மற்ற உணர்ச்சிலாம் வந்துடும் ஆனால் எல்லாருக்கும் எவ்வளோ பெரிய துறவியாக இருந்தாலும் துறக்காத இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் இந்த ரெண்டு உணர்ச்சி அடிப்படை ஒன்று காமங்கிற இச்சை ரெண்டாவது அதை மறுப்பதால் வருகின்ற கோபம் இப்போ இந்த இச்சையை பற்றி சொல்லுங்கன்னா மூணு இச்சையை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஒன்று உயிருக்கு இயங்குவதற்கு தேவை உணவு இல்லை அப்போ வயிற்று பசி அப்போ உணவின் இச்சை அவர் தான் தூண்டுறாரு உணவுன்னு ஆனால் அந்த உடம்பு என்ன பண்ணுதுன்னா உணர்ச்சி வசப்பட்டு இந்த உணவில் சுவையை ரசிக்கும் பாருங்கள் உணவு தான் வேணும் ஆனால் சுவையாக வேணும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறவங்களை கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வேணாம் அப்படின்னா அந்த நாக்கு மறுத்து போச்சு தயவு செய்து கூட்டு போப்பா அப்படிம்பாங்க நிறைய பேர் நான் வச்சு சாப்பிடுவாங்க அவங்கள கேட்டு பாருங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு உயிர் கொண்டு சாப்பிட்றது அப்படின்னு அறிவுனுடைய தெளிவு இருக்கிறது தெரியும் ஆனால் உணர்ச்சிக்கு இந்த உடலுடைய இச்சைக்கு உட்படும் போது அது நான் வச்சு சுவையாக இருக்கும் அது அறிவினுடைய தெளிவாக இந்த உணர்ச்சி அறிவின் வழியாக உணர்ச்சி செயல்பட்டுச்சுன்னா புருஷன் சொல்கிற இந்த பொண்டாட்டி கேட்டாங்கன்னா நான் வெஜிடேரியனில் வெஜிடேரியனாக மாறிடுவீங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது உடலின் இச்சை என்ன உடலின் இச்சை அப்படின்னா அதுவும் உள்ளக்கூடிய அறிவு தான் அது உயிர் தன்னை மாறி இன்னொரு உயிரை தோற்றுவிப்பதற்காக செய்கின்ற முயற்சி அது காமம் உடல் பசி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு கன்று இன்னொரு ஒரு பசி இன்னொரு கன்றை போடுவது போல் ஒவ்வொரு உயிர் இன்னொரு உயிரை தோற்றுவிப்பது போல் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னை போல் ஒரு உயிரை தோற்றுவிப்பதற்காக அந்த உயிர் மூலமான அறிவினுடைய இச்சை தான் உடல் பசி என்ன இந்த அறிவின் வழியாக இந்த உடல் அடங்கி அந்த உணர்ச்சியாக செயல்படும் போது உணர்வுங்கிற பொக்கிஷம் அது இல்லறத்தில் கிடைக்கும் அது எல்லை போச்சுன்னா அது எவ்வளோ பெரிய சாமியாக இருந்தாலும் இந்த இச்சையை மீற முடியாது ஏன்னா அது அறிவினுடைய இச்சை உயிரினுடைய இச்சை அதனால் உடல் இச்சையும் உணர்ச்சி தான் ஆனால் அந்த உணர்ச்சி அறிவின் கட்டுப்பாடில் இருந்தால் ஆபத்து இல்லை இதை விட சில பேருக்கு எனக்கு வைத்து பசியை நான் மீ வென்றுட்டேன் நான் உடல் பசியை நான் வென்றுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அவங்களுக்கு அறிவு பசி அறிவினுடைய இச்சை நிற்காது அறிவு பசி என்னென்னா நல்ல சாப்பாடு கிடைச்சவனுக்கு நல்ல உடல் இன்பம் கிடைச்சவனுக்கு பதவி புகழ் அந்த புகழ் நீடித்து நிலையாக இருக்கணுங்கிற அது போகாது 
யார் தான் அந்த பதவி புகழ் இல்லாமல் போயிடும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே அதான் முக்கியம்னு வந்து அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பதவியை தேடுறதுக்காக முயற்சி பண்ணாங்க பாருங்கள் அது ஒரு அரசனுடைய பதவி இன்னும் மேலே போங்க இஞ்சிர லோகத்து பதவி அது கூட நிலை இல்லைன்றாங்க அப்படின் போது எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமான பேரறிவு பேரறிவு பெருங்கருணைங்கிற இறை சக்தியாகவே தன்னை மாற்றிடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க பாருங்க அந்த இச்சை தான் முழுமையான இச்சைன்னு நம்ம முன்னோர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ இந்த மூணு இச்சையில் யாருக்கா அது ஒருவேளை வயிற்றில் உணவு இச்சை அதிகமாக இருக்கலாம் உடல் இச்சை அதிகமாக இருக்கலாம் அறிவு இச்சை மாறுபடலாம் ஆனால் இச்சையே இல்லாத யாரும் இருக்க முடியாது இது ஒவ்வொருத்துடைய தேடலுடைய உயிருடைய தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி இச்சைகள் மாறுபடக்கூடிய இச்சை இல்லாமல் இருக்க முடியாது அதனால் தாமும் அனைவருக்கும் உண்டு என்ன இந்த பொண்டாட்டி சொல்கிறத இந்த புருஷங்கிற உடல் அப்படியே கேட்டு செயல்பட்டுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை இது தனித்து இயங்குச்சுன்னா பிரச்சனை அறிவின் வழியாக செயல்படுகின்ற உணர்ச்சி அன்பானது உணர்வானது அறிவிலிருந்து தெளிவில்லாமல் உணர்ச்சி தனித்து இயங்கு அது கட்டுப்பாடு இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அதுதான் பேதமை அந்த உணர்வு தான் ஆபத்தானது இப்படிப்பட்ட இச்சைகள் மறுக்கப்படும் போது அது கோபமாக மாறும் அதனால தான் இதை சரியாக கையாள வேண்டுமானால் புருஷன் சொல்கிறத 